இங்க வந்தாங்க அந்த ரவுடி பசங்க கோட்ட விட்டானுங்க அவங்க அரண்மனைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நாம இங்க இருக்குறது நல்லது இல்ல நாம போயிடலாம் ஏய் சொத்து குறி வச்சு வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டாங்கன்றதுக்காக போக முடியுமா オリジナル செல்வராணியே வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் எப்படி செல்வராணியா நடிக்க முடியும் எங்க அக்கா எப்ப நம்மள காட்டி கொடுக்காம வேலை கெட்டு வேலைக்காரி ஆயிருச்சோ இனிமே அது மூலமா பிரச்சனை வராதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க தப்பா நினைக்கிறீங்க உங்க அக்கா வேலைக்காரியா சேர்ந்ததே சமயம் பார்த்து நம்மள மாட்டி விடுங்கற திட்டத்தோட தான் அந்த அளவுக்கு அது திட்டம் போட்டுச்சுனா நான் அதுக்கு மேல திட்டம் போடுவேன் ரெண்டு பேரையும் கொன்னுட்டு பழிய வேற யார் மேலயாவது போட கூட தயங்க மாட்டேன் எனக்கு கட்டுப்பட்டவளா இருக்கிற வரைக்கும் எங்க அக்கா அங்க இருக்கலாம் என்ன மீற நினைச்சுச்சுனா சாகத்தான் வேண்டியது இருக்கும் அப்பா பிளீஸ் பா ஹதி எதுவும் பண்ணிடாதீங்க பா ஏய் நீ பேசாத ஹே அவங்களுக்கு ஆதரவா இருந்து நீ எதுவும் வாங்கி கட்டிக்காம இருக்கிறதுக்கு பாரு நந்தினி <laughs> 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 மாதவிதான் கட்டி வச்சா அவள் இந்த காட்டுல தான் இருக்காளா மாதவி கிட்ட இருந்த கால சக்கரத்தை நெடுத்ததுக்கு அப்புறம் 
நாம அவளை பத்தி யோசிக்க தேவையில்லை இப்போதைக்கு நமக்கு எதிரி மாய சக்தி மட்டும்தான் வாங்க அது எங்க இருக்குன்னு தேடுவோம் வாங்க சாம்பல் இருந்துச்சு அத தொடச்சிட்டு இருந்த அந்த மாலை யார் போட்டது அது தோட்டத்துல பூ பூத்து இருந்துச்சு நான் தான் ஐயாவுக்கு போடலாமேன்னு கட்டி கொண்டு வந்து போட்டமா தோட்டத்து பூவெல்லாம் சாமிக்கு தான் போடுவோம் மாமா போட்டோவுக்கு வெளியில இருந்து தனியா மாலை கட்டி வரும் நாங்க அதான் போடுவோம் இதெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீங்க வீட்டு வேலை ஏதாவது இருந்தா அதை பாருங்க சரிங்கம்மா மீறி வந்திருக்கல நீ என்னெல்லாம் கஷ்டப்பட போறேன்னு பாரு என்ன சொல்றீங்க மாமா படத்துக்கு அந்த அம்மா மாலை கட்டி போட்டு கண் கலங்கினாங்களா ஆமா அந்த அம்மா வேலைக்கு வர அளவுக்கு சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களா தெரியல ஏதோ வாழ்ந்து கெட்ட குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க மாதிரி தெரியுது அவங்க இந்த அரண்மனைக்கு வந்ததுக்கு பின்னால ஏதோ சம்பந்தம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது எனக்கும் அந்த சந்தேகம் இருக்கு சத்தியநாராயண அந்த அம்மாவை வெளியே போக சொல்லி பிரச்சனை பண்ணப்பவே அவங்களுக்குள்ள ஏதோ சம்பந்தம் இருக்குன்னு நான் கெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனா என்ன சம்பந்தம் தான் தெரியல நாம அவங்க கிட்டயே போய் பேசி பார்த்தா என்ன சம்பந்தம்னு தெரிஞ்சிருமே அப்போ வாங்க பேசி பாப்போம் வாங்க குன்றத்தூர் அரண்மனையில தான் ஸ்டே பண்ணிருக்கேன் அவன் சந்தேகப்பட்டு ஃபாலோ பண்ணுவான் நீங்க முன்னாடி போங்க நான் பின்னாடியே நமக்கு சாதகமா இருந்த ஆதாரத்தை எல்லாம் 
அழிச்சது மட்டும் இல்லாம அருண் கிட்ட நல்ல பேரை வேற எடுத்து வச்சிருக்கா இந்த நேரத்துல நாம அவசரப்பட்டு எதுவும் பண்ண நினைக்காம பொறுமையா இருந்து காரியத்தை சாதிக்கிறதா சரியா வரும் அம்மா என்னம்மா அவுட்டோஸ் உங்களுக்கு சௌரியமா இருக்கான்னு பாத்துட்டு போலான்னு வந்தோம் இங்க இருக்க உங்களுக்கு வசதியா இருக்குல்ல இந்த வீட்டுல எங்களை எந்த மூலையில் இருக்க சொன்னாலும் நாங்க சந்தோஷமா இருப்போமா எங்க வீட்டு மேல உங்களுக்கு அவ்வளவு மதிப்பு இருக்கா பின்ன நாங்க வாழ வழிகாட்டின புண்ணியவான் வீடாச்சே அந்த மதிப்பு எங்க மனச விட்டு போகுமா அவரு உங்களை வேலைக்கு சேர்த்ததுக்கு நீங்க இந்த அளவுக்கு நன்றியோட இருக்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு நானும் மாலதியும் காலத்துக்கும் இந்த குடும்பத்துக்கு கடன் பட்டிருக்கோம் உங்க பொண்ணு பேரு மாலதியா ஆமாமா அவர் தங்கச்சி பேர் கூட மாலதி தான் அப்படியா இவ்வளவு நேரம் அவுட் ஹவுஸ்ல என்ன பண்றாளுங்க உங்களுக்கு சொந்த ஊர் எது காஞ்சிபுரம் பக்கத்துல வெத்தியூர்னு சொன்னேமா நீங்க சொல்லும் போது கங்கா இல்லல்ல அதான் கேக்குறாங்க ஆமா எப்படி அரண்மனைக்கு வேலை கேட்டு வந்தீங்க அது வெத்தியூர்ல இருக்கிற அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில் பூசாரி தான் அரண்மனைக்கு போய் வேலை கேட்டு பாருன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு உங்களை பார்த்ததும் சத்யநாராயணன் டென்ஷன் ஆகி பேசினாராமே ஏ எங்களை பார்த்தா அவருக்கு பிடிக்கல போல இருக்கு அப்படியா நாங்க உங்களை அவருக்கு ஏற்கனவே தெரியுமோ நினைச்சிட்டோம் சரி தாகமா இருக்கு குடிக்க தண்ணி கொஞ்சம் கொடுக்க முடியுமா கொண்டு வரேமா ஒருவேளை நம்ம அக்கா உணர்ச்சி வசப்பட்டு எல்லா உண்மையும் சொல்லிட்டாலோ இந்தாங்கம்மா குடிங்க சரி நாங்க அப்புறமா வந்து பாக்குறோம்மா வரமா விடக்கூடாது நேர்லயே போய் பாத்திரலாம் கங்கா சந்தேகப்பட்டு அவன் இவங்கள பாக்க வருவான் அப்ப இவங்க பேசும் போது என்னோட மொபைல்ல ரெக்கார்ட் ஆயிடும் அதை வச்சு இவங்களுக்குள்ள என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் உங்களை பத்தின எல்லா உண்மையும் அவங்க சொல்லிட்டாங்க முடிஞ்சிருச்சு உங்க கதை அருண் வரட்டும் அப்புறம் இருக்க உனக்கு வாங்க கோவத்தோட போறாங்க பாரு கங்கா நாம இவனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக போய் சொன்னா அவன் நெஜோன்னு நம்பி போறான் கண்டிப்பா மாலத்தியோட அம்மா கிட்ட போய் பேசுவான் அங்க இருக்கிற என் போன்ல இவன் பேசுறது ரெக்கார்ட் ஆகி உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் நாடக <laughs> 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 சந்தேகப்படாதீங்க 
நீங்க எங்க இருந்தா சந்தேகப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பேன் ஒழுங்கு மரியாதை எங்க இருந்து போக பாருங்க என்ன இவன் டென்ஷனா போறத பார்த்தா அவங்கள திட்டிட்டு போற மாதிரி தெரியுது இந்நேரம் என்னோட போன்ல எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும் நான் போய் எடுத்துட்டு வரேன் சரி ராஜசேகர் போட்டோக்கு மாலை கட்டி போட்டு அவ வேலைய ஆரம்பிச்சிட்டான் அவ அதுக்கு மேல ஏதாவது பண்றதுக்குள்ள அவளை தட்டி வைக்கணும் இப்பதான் அவுட் ஹவுஸ் போய் தட்டி வச்சிட்டு தான் வந்திருக்கேன் இனிமே நம்ம வழியில அவங்க குறிக்கிட மாட்டாங்க என்ன போன் புதுசா இருக்கு எப்ப மாத்துனீங்க நான் மாத்தலையே தொடர்ந்து <laughs> 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 செல்வராணிக்கு இருக்கிற சம்பந்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சீதா கங்காவோட சேர்ந்து இந்த வேலையை பார்த்திருக்கா நம்ம நல்ல நேரம் அவ போன் நம்ம கைக்கு வந்துருச்சு அப்ப உங்க போன் என்னாச்சு இருவர அந்த ஆளோட போன் எப்படியும் மாறி வந்துருச்சு இதை ஓபன் பண்ணி பார்த்தா ஏதாவது விஷயம் தெரியும் ஓபன் பண்ணி பாருங்க பாசமா இருக்க அவங்க அக்கா பெரிய போட்டு பார்ப்போம் சரி ஓபன் ஆகல ஆ பர்மால இருந்து தானே வந்திருக்கா பர்மானு போட்டு பாருங்க ஓபன் ஆயிடுச்சு அந்த 
என்ன பண்றது <laughs> 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 நாராயணன் பத்தி உங்களுக்கு 